hindi lahat sa suporta sa'yo. Kahit anong bagay na manatagawin mo, hindi lang sa pagbebenta, hindi talaga lahat sa suporta sa'yo. Kahit yung mga matagal mo nang kakilala, mga matagal mo nang kaibigan, huwag mo asahan. Huwag mo silang asahan. Hello, welcome and welcome back to my channel. For this video, I will be talking about how I restarted my online business, this time with a friend. Uh, just a side note for my non-Filipino subscribers, I'm really sorry, but I will have to speak and mix Tagalog and English for this video because to tell you honestly, I haven't really prepared for this one. I just got home from work. It's Friday, uh, Friday afternoon. And I decided to make a video so I will be consistent in uploading videos every Saturday. But don't worry, you can always use your subtitle option so that you can still um, understand everything that I'm going to say here. So yeah, let's go back to be starting my online business. I uh, restarting my online business rather. Just for your information, if you don't know me uh, if you don't know me personally and you're watching this, I used to sell or I used to do online selling when I was in college up until I graduated and the first year after my graduation. But I had to stop because I work in um, in a call center industry. I'm not sure if I am, I'm allowed to say what, in, uh, what specific companies that is. So let's just say call center. And um, naubusan po ako ng time. Or nawala na ako ng time, not really nawala ng time, pero you know, pag nag-work ka sa call center, mahirap po yung, mahirap yung mag, magpo-post ka online and then uh, i-compile mo yung mga, yung mga order ng customers mo and then i-drop mo pa siya sa dropping area nila. So, nawala po ako ng time to do that. And um, yung, iba kasi yung, ano yun, yung hatak. Or iba yung effects sa'yo kapag, uh, kapag night shift ka. So, tinigil ko siya until, yeah, up until this year. And nag-resume lang ulit ako na mag-online selling um, starting last month. Yeah. Last, was it last month or this month? I'm not sure, but um, kaka-resume ko lang po. And so far, these are the things that I realized. First is, iba na ang online selling. Hindi gaya before na konti pa lang yung nagbibenta online at marami ka pag nakukuhang customers. This time kasi, lalo na sa pandemic ngayon, lalo na at maraming tao ang natambay sa kanilang mga bahay, kahit mga high school or elementary students, nagbibenta na rin sila online kasi nga wala na silang magawa. So, yeah, nagkaka nagkakaagawan sa market ng customers, minsan feel ko pa mas marami ng sellers kaysa sa buyers. Kasi, nagmember din ako sa mga online buy and sell. Um, specifically, dito sa Baguio, we have Baguio Buy and Sell. And, mapapansin mo na ang daming post every day. Like, umaabot pa ng 40,000 posts per day. And, um, I don't know, ilan lang ba ang buyer? Yes, madabi din siguro ang buyer, pero kung ganun kadami yung pinupost everyday sa mga, sa isang uh, Facebook group lang, imagine mo na lang kung gaano kaliit yung market. No, it's not really maliit. I mean, ang point ko lang dito is, marami ng seller ngayon. So, kung ikaw ay isang online seller din, dapat madiskarte ka. So, um, dapat gandahan mo yung pagkuha mo ng picture, dapat masipag ka rin na mag-post, um, masipag ka rin na maghanap ng possible uh, target customers, ganun. And another thing that I realized um, sa pagbabalik ko sa online selling is that marami na po, sa dami, sa dami, dami, dami ng mga seller ngayon, kailangan mo nang babaan yung presyo mo. Ka no, what I mean is that, kailangan mo nang hanapin yung pinaka-root or pinaka-supplier ng mga bagay na binibenta mo. Like, um, for my case kasi, nagbenta ako ng face mask and face shield. And, um, nung una, ang ginawa ko is nag-retail lang ako. So, kumuha ako ng supply from another supply uh, from another retailer din lang. So, syempre, kinuha na nila yun sa distributor. I mean, sa, kinuha na nila yun sa supplier and nung kinuha ni distributor na, na dagdagan na siya ng presyo. I'm not sure if 
kung sino na una. Oh my God, I'm business management graduate, pero pinapagpapalit ko pa rin yung mga yun. I'm really sorry for that. Anyway, my point is, so pag kinuha kay supplier or this, uh, and pinasa kay distributor, so nadagdagan siya. And si distributor naman, pinasa niya sa mga reseller niya. So, si reseller, pinatuhan niya rin yung presyo ni distributor. At uh, sabihin na natin yung pinakuhanan ko ay isa sa mga uh, <laughs> reseller ni distributor. So, ako na yung pang fourth. So, Ang nangyari is that ang sorry pinagpapawisan ako. Ang nangyari is that yung patong yung patong nung dal, dalawa tapos yung patong ko, ang nangyari yung presyo ko masyado na palang mataas kumpara sa market. And since kakabalik ko nga sa online selling, hindi hindi pa ako ganoon ka-aware na ganoon na pala yung market price and that so so ang nangyari is that yung offer ko ng una is masyado ng mataas kumpara sa willing na bayaran ng mga customers. So, what happened is that I, is that may bagong reseller. And since madami na ang reseller ngayon, ang nangyari, may nag-offer ng mas mura. So, yung so, yung price ko, masyado ng hindi kaaya-aya kumpara dun sa in-offer nila na masyadong mas mababa. It's actually almost half of the price that I offered. And, I don't know. Sab Ang inisip ko na lang, business is business. I did my part. Hindi ako masyadong nag-overprice kasi nga, kinuha ko lang din yun sa retailer. Uh, sorry, masyadong na atang napahaba yung, yung part na to. And I'm not sure if you understand, pero, Yeah. If you are a reseller also, kung ikaw ay nagbibenta rin ngayon, you must, kailangan mo ding hanapin kung saan talaga yung, yung route or saan talaga yung supply, so, kung saan talaga nanggagaling your, yung supply. That way, mas makakapag-offer ka ng mas competitive na price sa market at mas maraming bibili sa'yo. Kasi nga, the cheaper your offer, the more people na bibili sa'yo. Kasi kung ikaw din naman talaga yung customer, syempre pipiliin mo din naman yung magbibenta ng musmura, de ba? So yeah, that's another realization. And third realization is that hindi lahat sa suporta sa'yo. Kahit anong bagay naman nata gawin mo, hindi lang sa pagbibenta, hindi talaga lahat sa suporta sa'yo. Kahit yung mga matagal mo ng kakilala, mga matagal mo ng kaibigan, huwag mo asahan. Huwag mo silang asahan. Wag, wag kang mag ano, wag kang magdepend sa mga kakilala mo na kasi hindi lahat sa suporta. It's like one fourth. Maswerte ka na kung may one fourth na sumuporta sa iyo. Kasi minsan mas magandang bentahan mo yung mga stranger. Lalo na kung alam mong competitive yung price mo, competitive yung product mo, wag ka nang umasa sa mga kaibigan mo. Kasi minsan nag pa sila ng discount. Though I'm, I'm not saying na lahat. Kasi may mga tao din naman talagang susuporta sa'yo. And sa mga supposed sumusuporta sa akin, in whatever way, sa mga positive um mga positive comments, sa mga sumusuporta in, in a way na bumibili sila ng product mismo, thank you so much guys. Um, Yung iba, nagsishare ng mga post ko. Nakikita ko po yung mga yun. And na-appreciate ko kayo. And, yeah, gusto ko lang magpasalamat. So, yeah, yun yung mga realizations or yung mga napensin ko nang bumalik ako sa pag online selling. So far, masaya naman siya. Masaya siya in a way na kumikita ka na, natututo ka pang magbenta, I mean, kumakapal yung mukha mo, ganun. Kailangan yun eh, pag sa business. And um, ako yung tao na hindi masyadong, hindi masyadong makikipag-mingle sa ibang tao. So, so far, selling has taught me a lot of things also. Like, yeah, alam mo na, pag online selling, madami sa atin ang iniiwasan ng pagbibenta. Iniiwasan ng sales. Unless ikaw yung tao na people person na madali lang sa'yo magbenta-benta. Actually, I admire those types of people. So, ikaw, kung ganun ka, wow, sana all. So, I also mentioned earlier na I went back to online selling, this time with a friend. Uh, her name is Noella Felipe. She, uh, I also wanna, um, 
advertise her channel also because uh, nag-decide na rin po siyang maging vlogger. Yay! And gusto niya rin sana ng i-vlog namin yung about sa business namin. Pero since mahirap-hirap ngayon yung um, gumawa kayo ng vlog together kasi nga magkalayo kami ng tirahan din, um, I decided na magpa-introduce muna. Mag-introductory mag vlog about our business. Uh, don't worry, Ella. Hindi ko naman siya iaano. Hindi ko naman i-cover lahat ng pwedeng i-cover. It's just an introductory. So, guys, kung subscribers ko kayo at hindi pa kayo nagla-like ng page namin, please like our page. Ililink ko siya below. And ito rin po yung, ano, yung, yung itsura mismo ng page. Please paki-like po siya. Ang main purpose talaga ng page namin is to sell pre-love clothes. But we also noticed na sa market, marami na masyadong nagbebenta ng pre-love clothes at the same time, hindi na masyadong lumalabas si mga tao kasi nga lockdown or GCQ, bawal maraming tao, maraming mga kabataan ang hindi pwedeng lumabas. So, uh, a big part of the market, which is usually, kasi ang customers ko noon, mga high school and college students na mahilig po more, mga ganon. And uh, since na-lockdown nga sila at hindi naman sila makalabas ng bahay, like ko na actually na-realize to na yun usually yung mga customers ng mga online sellers. I mean, sa damit. And since na-lockdown sila, wala na masyadong bumibili for now. Binibili nila yung mga pera nila sa pagkain at sa mga essential, sa mga essentials like face mask, face shield, uh, face shield at mga alcohols, gano'n. Yeah, mostly pagkain, pag mga bata. So, we decided na wag mo nang mag-focus dun sa, uh, sa pre-love clothes and, and sell whatever it is na mas kikita kami. So, for her, um, ang ginawa niya is na nag, um, kumuha siya sa supplier ng face mask and face shield at yun yung parang pinaka main na source of income niya, I guess. And at the same time, naglo-load din po siya, um, bumibili din ng mga, mga non-pre-love clothes, hmm, ano pa ba? Yeah, masyado siya madiskarte. Masyado siya actually masipag. And she's one of the person na I admire. Kasi madiskarte din siya sa buhay despite of the fact na marami din siyang pinagdadaanan. By the way, kaka-start niya po ng vlog niya. Ililink ko din yung, um, yung link ng YouTube niya. And uh, yeah, ito po yung profile niya sa mga gustong mag-subscribe. I think my pa-series siya ngayon about dogs, how to take care of your dogs, how how having pets change can change your life, something like that. Um, Punang-puno din po siya ng wisdom, so please pa, um, pa-help po siya. Pa-subscribe sa channel niya, bago lang siya. Nag-aaral lang din, gaya ko. So, salamat po sa support, ha. Hmm... So yes, I guess that's it for now. Thank you so much sa panunood. Kung nandito ka pa din, nanunood at sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat po. Next time, mas aayusin ko na siya. Naging busy lang kasi for the past two weeks. Kung dati ka na subscriber ko at nakita mo yung video ko for the past two weeks, mapapansin mong hindi siya originally sa akin. Well, Yung isa naman is ginawa ko talaga. Pinakirapan ko rin yun. Pero yung video ko last week, um, this, it was a very good motivational speech actually. And gusto ko talaga siyang i-share. But in a way, sana na parang i -re word ko. At ako mismo yung magbibigay ng commentary or commentary ko about the video. Kung ano natutunan ko doon, kung ano yung takeaway ko. Pero nawalan po ako ng time din, so um, I just uploaded it that way, um, in enhance and uh, I don't know, personalize ko lang siya para hindi tayo makaperate. Pero kung hindi mo pa yun napapanood, I assure you na very worth it po siyang panuorin. Kasi nung una ko napanood yun, nasabi ko na oo nga no. And that's something na kailangan nating ma-achieve sa buhay. So, eto po yung video, ililink ko din siya. Sa baba, kaya kung hindi mo pa yung napapanood, please pakinood. And matutu may, may matututunan ka doon, promise. So, um, yeah, again, thank you so much. <laughs> Paulit-ulit na ako, halatang hindi ako prepared para sa video na ito. Pero, salamat again sa support, ha. See you again next week. I'll make sure na next week mas okay na po yung video ko, yung quality and everything. And, pagpapreparean ko na rin. Kasi, I think naman na 
parang nawala na. Or, I, I don't know, natapos na yung stage na... Um, natapos na yung stage ng pagka-high ko sa pagbabalik sa online selling. Kasi di ba pag may bago kang ginagawa or pag may bago kang ini-explore sa buhay, mapapansin mo na usually yun yung ano, nagiging focus mo for quite some time. Siguro, uh, um, it can last for one week up to one month na yun yung gustong gusto mong ginagawa. Pero pag ano, pag, pag nakakasanayan mo na rin, yun lang, parang nagiging normal na din siya. And so far, yun yun na yung nafe-feel ko na. Nafe-feel ko na yun, tapos na ako sa pag-angat. Yung nawala na yung pagka-high ko sa pagbabalik sa online selling. And uh, makakabalik na ulit ako sa paggawa ng mas matinang video. I'm not saying na hindi tumatino ha, kasi pinag-iisipan ko din naman yung sinasabi ko. Though, yeah, I understand na hindi siya ganun ka-polished. Alright, so, again, thank you so much. Have a good weekend. Bukas ko na po ito i-upload. So, prefer, um, probably, for sure, mapapunod mo na to ng Saturday, which is bukas. So, yeah, bye-bye. Thank you.